എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാം അറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തുടർ പഠനം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ വളരെ ഈസി ആയ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എസ് സി എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ അറ്റ്മറ്റ് സീക്വൻസിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ പാറ്റേൺ എന്താണ് നമ്പർ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒരു സമാജത ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഒരു സൈഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും വൺ സി എം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സമജതരാണ് അടുത്ത എല്ലാ സൈഡും ടു സി എം ടു സി എം ടു സി എം വേറെ ഒരു സമയം സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സി എം നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സി എം വട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് വൈ സി എം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ക്ലിയറായല്ലോ സൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയതാണിത് ഇനി വശങ്ങൾക്ക് പകരം സമയത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കാണാ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള അളവോട് ഒക്കെ പ്ലസ് ചെയ്താണ് ചുറ്റളവ് അല്ലെ അതായത് വൺ 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 എത്ര കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ടു 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 എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം ആ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഇപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി എക്സെട്ര അപ്പൊ ഞാൻ പെരുമേറ്റ് ചുറ്റളവ് വരുന്ന ഒരു ശ്രേണി എഴുതി ലെസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയ നോക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഓർ എ ഇൻറ്റു എ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വശം ഇൻറ്റു വശം അല്ലെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ വട്ട് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് പരപ്പളവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ആ നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് അടുത്ത എത്രയാണ് അവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സെട്ര അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ സൈഡ്സിന്റെ എഴുതി പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവിന്റെ എഴുതി പരപ്പളവ് ഏരിയ എഴുതി ഇനി വികരണം ഡയഗണൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽ വികരണം നമ്മൾ ഒൻപാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചെറിയ കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ പഠിച്ച ടു നമ്പേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ വൺ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് തൊണ്ണൂറൊക്കെ വരുമ്പോ ആ റേഷ്യ എന്താ വൺ വൺ ആ റൂട്ട് ടു വെരി ഗുഡ് അടുത്ത എന്താ വരിക ടു 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 റൂട്ട് ടു ത്രീ 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 റൂട്ട് ടു ഫോർ 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 റൂട്ട് ടു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ട്രിഗോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ വൺ വരുമ്പോ ഡയഗണൽ വികർണ റൂട്ട് ടു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയഗണൽസിന്റെ എഴുതുമ്പോ എന്ത് വരും റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എക്സെട്ര ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ പകരം ഞാൻ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടൂന് പകരം ടൂന് പകരം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഒന്നര ആക്കി ഇവിടെ അപ്പൊ എത്ര വരിക ഒന്നര ഇവിടെ ടു സി എം എന്ന് നിൽക്കട്ടെ അടുത്തിവിടെ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അതായത് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതിക്കൂടെ ആദ്യം എന്താ വരിക വൺ 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 എല്ലാ സൈഡും വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നര 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 രണ്ട് 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 രണ്ടര രണ്ട് രണ്ടര അപ്പോ വൺ 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 ടു ത്രീ എഴുതിയതിന് പകരം നമ
ഒന്നര ഒന്നര മൂന്ന് മൊത്തം എത്ര വരിക ആറ് വരും അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റോ എന്റെ നാല് ആറ് എട്ട് വരും അടുത്തതോ രണ്ടര രണ്ടര അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് വരും ഓക്കെ അടുത്ത എത്ര വരിക മൂന്ന് 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 പന്ത്രണ്ട് വരും അടുത്ത മൂന്നര വരുമ്പോഴോ പന്ത്രണ്ടും പിന്നെ അര ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് വരും അപ്പൊ നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അടുത്ത് വീണ്ടും നാല് വരുമ്പോ പതിനാറ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആണ് സൈഡ് ഇന്റു സൈഡ് സോ വൺ ഇന്റു വൺ ആദ്യത്തെ വൺ തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് ഒന്നര ഒന്നരയാണ് ഒന്നര ഇന്റു ഒന്നര അത് കുടിക്കുമ്പോ നമ്മളതിന്റെ മിശ്രമിനം അതായത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനും മാറ്റുക ഒരു രണ്ട് രണ്ടൊന്ന് മൂന്നേ ബൈ രണ്ടാണ് അല്ലെ സോ ദിസ് വൺ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ദിസ് ഓൾസോ ത്രീ ബൈ ടു വട്ട് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇന്റെ ത്രീ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നിങ്ങള് നയൻ ബൈ ഫോർ നേരത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് നാല് ഒൻപത് ബൈ നാല് അടുത്ത് രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാലാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ടു വൺ ബൈ ടു ടു വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ടു വൺ ബൈ ടു ടു ഇന്റു ടു ഫോർ അതിന് മാറ്റേ ടു വൺ ബൈ ടു മാറ്റുമ്പോ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ 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 പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു വരും അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇന്റു ഫൈവ് ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വരും വട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് എത്ര വരും ഒൻപത് എക്സെട്ര അത്ര മതി നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ വികരണത്തിന് നോക്കൂ വൺ വൺ റൂട്ട് ടു അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വരുമ്പോ റൂട്ട് രണ്ട് അടുത്ത് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അടുത്തതോ ടു 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 റൂട്ട് ടു അടുത്തതോ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വരുമ്പോ ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു അങ്ങനെ നമ്മളപ്പൊ നാല് നാലും എട്ട് എണ്ണം എഴുതി അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വേണ്ട സൈഡ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ അനുസരിച്ച് എഴുതുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ ആ എന്ത് പറയാം നമ്പർ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാ ക്രമങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ദിസ് എസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഏതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ എക്സെട്ര അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് എ നമ്പർ സീക്വൻസ് അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായി ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സംഖ്യാ കൂട്ടങ്ങളാണ് നമ്പർ പാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാ ക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞുള്ള ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസില് നമുക്ക് നമ്പർ പാറ്റേൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സംഖ്യാ പാറ്റേൺ നമ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് ആ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ നല്ല വൺ മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്താ കിട്ടുക വൺ ഇന്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ സ്ക്വയറിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് മധ്യബിന്ദുകൾ യോജിപ്പിച്ച് വേറൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡ്സ് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ലെങ്ത് ഈ ഡയഗണലാണിത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ വികരണമാണ് അത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതും വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എട്ടാം മാസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽ വികരണത്തിന്റെ നീളം വികരണത്തിന്റെ നീളം കിട്ടി അതിന്റെ സ്കോർ കാണാൻ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത് ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്ക്വയറിന്റെ സമയത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികരണം ഡയഗണൽ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ സോ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ വൺ നെക്
quadrilateral uh, equilateral triangle sequence of equilateral triangle square uh, regular pentagon and so on for a regular polygons then it's like സമബഹുജങ്ങൾ അതായത് സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം സമഷഡ്ഭുജം എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള ആ പോളിഗൺസ് അതായത് ബഹുഭുജങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വശങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ വശങ്ങൾ പ്രത്യേകം എന്താ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ സമയരാകുമ്പോ ഫോർ പെൻറ്റഗൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് സൈഡ്സ് പോണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആ ഉള്ളിലുള്ള കോളുകളുടെ തുക ആംഗിൾസ് ഇന്ന് സം ത്രികോണത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അടുത്ത കാണ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടുത്തതോ വീണ്ടും ഒരു വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫോർട്ടി അടുത്തോ സെവൻ ട്വന്റി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈസ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇന്റു നൂറ്റി എൺപത് മൂന്ന് എന്ന് രണ്ട് പോയ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇന്റു നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അടുത്ത സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടാവും നാലാണ് അപ്പൊ എന്നെ നാലും എടുത്ത് നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇന്റു നൂറ്റി എൺപത് നാല് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റു നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടി അടുത്ത അഞ്ച് സൈഡാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ അഞ്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി അഞ്ച് രണ്ട് പോയാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇന്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു സൈഡ് കൂടുമ്പോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം അതേപോലെ വൺ ഇൻ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് ബാധ്യ കോൺ പുറമേയുള്ള കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏത് രൂപമാണെങ്കിലും ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിന്റെയും ബാഹ്യകോണങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല അത് എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അടുത്തത് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഒരു ഉൾക്കോണം ഇപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ത്രികോണത്തിന്റെ പഠിച്ചു അല്ലെ നൂറ്റി എൺപതിനെ ഒരെണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ പ്രത്യേകത ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ത്രീ സൈഡ് സർക്കിൾ ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് പതിനെട്ടിന് ആറ് തവണ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്ര സൈഡിന്റെയാണ് നാല് സൈഡിന്റെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ ഹൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എൺപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടുത്ത അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുക ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അടുത്ത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് ആറായിട്ട് അടിച്ചാൽ ഒരാറ് ആറ് ആ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് തവണ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓരോ ആ ഓരോ രൂപത്തിന്റെയും കോളിഗൾസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളുടെ സീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സെട്ര ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാൽ എന്താ അറിയോ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു പുറമെ എല്ലാ പുറമേയുള്ള കോണും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഓരോ പുറമേയുള്ള കോണും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് ട്രയാങ്കിൾ വരുമ്പോ എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ച് എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പൊ മൂന്നായിട്ടായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൂന്നായിട്ട് ഹരിക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിന് എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്ര ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നാല് കൊണ്ട് അയച്ചാൽ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത് അഞ്ച് സൈഡ് ആവുമ്പോ അഞ്ച് കൊണ്ട് അയച്ചാൽ ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് പത്തില് രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറിന് ആറ് കൊണ്ട് അയച്ചാൽ ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്താ കിട്ടി നമുക്ക് സീക്വൻസ് വൺ ട്വന്റി നയന്റി സെവന്റി ടു സിക്സ്റ്റി എക്സെട്ര ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് നിങ്ങളോട് നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ്
അങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ എത്ര ഡോട്ടുകളാണ് എന്നുള്ള ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം മൂന്ന് ഡോട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി വന്നു ആറെണ്ണായി അടുത്ത മൂന്നും മൂന്നും ആറും ഒരു നാലെണ്ണം കൂടി അപ്പൊ എത്രയായി പത്തായി അപ്പൊ ആദ്യത്തേലും മൂന്നെണ്ണം കൂടി അടുത്തേല് നാലെണ്ണം കൂടി നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചെണ്ണം കൂടും അപ്പൊ പത്തിന്റെ കൂടെ അഞ്ചും കൂടിയാൽ പതിനഞ്ചായി അടുത്ത ആറെണ്ണം കൂടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അടുത്ത ഏഴെണ്ണം കൂടും ഇരുപത്തിനേഴും ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ആദ്യം മൂന്ന് ടോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്നെണ്ണം കൂടി അടുത്തത് എത്ര കൂടി നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം കൂടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം എഴുതി അപ്പൊ ആദ്യത്തേന്ന് മൂന്ന് ടോട്ടാണ് കൂടിയത് പിന്നെ എത്ര എണ്ണം കൂടി നാലെണ്ണം കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ ആറിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയപ്പോ പത്തായി നെക്സ്റ്റ് എത്ര ഡോട്ട് കൂടും അഞ്ചെണ്ണം കൂടും പതിനഞ്ചായി നെക്സ്റ്റ് ആറെണ്ണം കൂടും പതിനഞ്ചോറും ഇരുപത്തൊന്നായി ഏഴെണ്ണം കൂടും ഇരുപത്തെട്ടായി എക്സെട്ര അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് നീഡ് ടു മേക്ക് ദി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ട്രാൻസ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ തന്നിട്ടായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈഡ് ഓൺ ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലിവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഹരിക്കുമ്പോ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടണം അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിന് മൂന്നായിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നിന് മൂന്ന് പോവോ ആ പോയില്ല അല്ലെ മൂന്നിന് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പൊ സിസ്റ്റം ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടിന് മൂന്നായി ഹരിച്ചാലോ മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പൊ സിസ്റ്റം രണ്ടായി മൂന്നിന് മൂന്നായിട്ട് അടിച്ചാലോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സിസ്റ്റം നാലിന് മൂന്നായി അടിച്ചാലോ സിസ്റ്റം ഒന്നായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കാണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എഴുതില്ല ഉടനെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങാം നാലിനാ തുടങ്ങുക അല്ലെ നാലിന് മൂന്നായിട്ട് അടിക്കുമ്പോ സിസ്റ്റം റിമൈൻഡർ ഒന്ന് അപ്പൊ നാല് തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളെ ഒന്ന് എപ്പോഴും എഴുതണം കാരണം മൂന്നിന് ഒന്ന് ഒന്നിന് മൂന്നായിട്ട് അടിക്കുമ്പോ പോവോ മൂന്നിന്റെ പൂജ്യം പോവും എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും സീറോ ടൈംസ് പോവും മൂന്നായിട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് നാല് ഇനി ഏതായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചു അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അയച്ചു നോക്കൂ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ സിസ്റ്റം രണ്ട് വരും ആറ് മൂന്ന് അയച്ചാലോ സിസ്റ്റം പൂജ്യമാണ് ഏഴ് വരും അല്ലേ ഏഴ് മൂന്ന് അയച്ചാൽ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുക അതിനിപ്പോ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ നാല് എടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എടുത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് അപ്പൊ എത്ര എടുക്കണം പത്ത് നാല് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര എടുക്കാം പതിമൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് അടിവാഴ് ചെയ്യുമ്പോ റിമൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ സംഖ്യയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല എന്താ റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം രണ്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാണ് തെറ്റിക്കരുത് ആഹാ അടുത്തത് ഏതാ വരിക ഞാൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചില് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ബാക്കി രണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് അഞ്ചാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അടുത്തത് ഏതാ വരിക എട്ട് ലൂട്ട് എന്താ കാരണം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ബാക്കി രണ്ട് അടുത്തതോ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് കുട്ടിയെ പോലെ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അഞ്ചെണ്ണങ്ങൾ അയച്ചു നോക്കുക പതിനാല് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് പത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വൺ ഓർ സിക്സ് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എന്താ സംഖ്യ ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നുണ്ട് ആ ആറുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് എക്സെട്ര വളരെ ഈസി അല്ലേ ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എൻ്റെ സംഖ്യ നാച്
അയൽസംഖ്യാക്രമങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഈ കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ ഓൾ ജിബ്ര അതായത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിവർത്തി വെച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എഴുതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലംസും ഇതുപോലെ ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കാണാം അല്ലെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഓൾ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് ആ അതും കൂടി അമർത്തി വെച്ച എന്താ ഗുണാം മനുഷ്യനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നിനക്കറിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയച്ച സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം അല്ലാതെ ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വർഷം നല്ല രീതിയിൽ മാത്സ് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം തുടക്കത്തിലേ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ